Cari amici di TCS, un saluto da Valentina Ligas. Parte un'avventura, webcam. Andremo a incontrare i giovani giovanissimi adesso ai tempi del Covid-19 per vedere come è cambiata la loro vita. Entreremo letteralmente nelle loro case. Siete pronti? Venite con me. Buonasera a tutti, oggi avremo il piacere di conoscere Daniele. Ciao Daniele. Ciao. Daniele, tu hai nove anni, sei in quarta, in quarta B, giusto? Esatto. Eh, le tue giornate sono cambiate, raccontaci un pochino cosa è cambiato adesso che devi stare a casa per tanto tempo. È cambiato che innanzitutto, cioè io come sport, in realtà faccio basket, però a casa mia non lo posso fare bene perché non ho un canestro. E quindi... Devo fare esercizio con mia madre, quindi ho cambiato, cioè fa- fare esercizio a corpo libero. Ah, bene. Eh, sì. E quindi cosa fate? Facciamo, facciamo, facciamo eh, eh, anche plank, poi facciamo anche plank laterale e facciamo anche gli addominali. Bravissimi, tra l'altro c'è anche un record di plank, giusto? Superato e risuperato, Cla- eh, Dani. Sì. Ecco, a quanto siamo arrivati, ricordami? 40 secondi. 40 Quasi un secondo. Caspita! E ci vuole molto allenamento per arrivare a 40. Io ho fatto, io almeno ci ho piegato mh, que- quasi un mese, solo tre settimane. Eh? Eh? E quindi magari tra un mese ancora, chissà quanto arriverai di seguito. Un minuto. Oh, eh. Ci arriviamo un minuto. Hai battuto il record precedente. L'altro di quanto era? L'altro di prima era di, era di massimo 20 e 30. E hai visto, 20-30 secondi. Ma quindi adesso tu fai plank con mamma e prima non lo facevi? No, prima non lo facevo perché cioè, eh, lei era ancora tutta aper- lo sport era ancora tutto aperto quando non c'era la grandissima pandemia cioè quando non era molto grande, quindi giocava a basket. Lei non lo faceva. Eh, ho capito. Eh, comunque, adesso ti prepari tu da solo la colazione, ho visto in un video che ti sei messo tu nel eh, squeak. Sì. sì. Quindi stai imparando anche un po' a fare le faccende di casa? Sì. Bravo, bravissimo. Sto anche come... imparando a cucinare, cioè eh, se, vedendo cosa fa papà e quindi memorizzare le ricette e cercare di rifarle quando, me, quando, me, lo, quando me lo permetterà. Ah, benissimo, bravo. Guarda che ti vogliamo vedere i fornelli, eh, mi raccomando. Sì. Ci, farai, ci farai vedere, Dani, che cosa, che cosa cucini di buono. Ma adesso Forse che sei... ho capito anche come fare la... Ho, ho, forse ho, eh, ho capito. Ho capito anche come fai la pizza. Ah, benissimo. Allora aspettiamo di vedere la pizza, eh? Mi raccomando. Eh, sì, dovrebbe... Cioè, la stessa procedura del pane, però non si mette a farlo grosso, cioè in forma gr- normale, ma si appiattisce, metti il sugo, la mozzarella e poi la devi solo mettere a cuocere. Ok, bene. bene. Eh, io direi meglio nel forno normale che... Cioè, metterla nel forno, però secondo me è meglio usare... Meglio usare eh, il forno, cioè per farla, per farla più buona, anche se ci vuole un po' più di tempo, cioè non, non metterla nel forno, a, ne, nel forno a, a elettrico, cioè il grill, ma a forno normale. Ok. E così... Se avete un forno a legna, face, fate con un forno a legna o un pietra. Eccoci in collegamento con Eleonora Porru. Ciao Eleonora. Ciao. Ciao, eh. tu hai 15 anni, giusto? Sì. Raccontaci, che cosa è cambiato rispetto a prima nella tua vita? Allora, diciamo che posso svegliarmi più tardi, quindi magari dormo di più, eh, poi sto di più con i miei genitori, eh, diciamo che li vivo di più, eh, passo la maggior parte del tempo con loro, diciamo che... Uh, cucino con mamma eh, mentre con papà ci parlo diciamo perché lui fa cose fuori io no 
ehm, anche con la scuola diciamo che faccio le videochiamate però è diverso da scuola perché a scuola hai contatto ehm, diciamo che puoi chiedere più spiegazioni mentre dal telefono eh, hai giorni stabiliti in cui puoi chiedere spiegazioni o puoi Uh, contattare le professoresse diciamo ecco prima hai detto ti puoi svegliare più tardi perché ti puoi svegliare sì. più tardi a scuola non state seguendo gli orari che normalmente seguivi quando andavi esatto. proprio fisicamente a scuola sono sì. diminuite le lezioni come sì. state seguendo la didattica allora diciamo che lunedì uh, dovrei fare motoria e fisica Uh, mentre invece allora, lunedì abbiamo motoria fisica, diritto e laboratorio di grafica sì. però facciamo solo motoria, e educazione fisica e fisica e lì com'è? come seguite l'educazione fisica? avete dei, degli esercizi allora, che ripetete? no, allora lei ci dà dei video in cui ci sono degli esercizi da fare noi ci registriamo e gli mandiamo il video e poi lei da lì ci dà un voto. Ah, ok, ok, benissimo. E poi però, come seguite la didattica? Ci sono delle video lezioni, quali piattaforme usate? Allora, usiamo WeSchool per i compiti e anche per le video lezioni, per alcune materie. E usiamo anche um, uh, Meet e anche Zoom. Ok, quindi in alcuni casi ci sono le video lezioni, in altre no, perché ricordaci esatto. tu in che, in che classe sei, hai secondo superiore. In seconda superiore. Sì. E poi ti chiedo, sai come adesso si è detto che verranno tutti promossi col sei politico probabilmente, eh, questa situazione ti fa comunque essere motivata come studentessa, tu che comunque tieni tanto al, al sì. tuo studio. Tengo molto, sì perché anche con la scuola che faccio, regalare i voti non è giusto. Che scuola fai? Il Nautico. Il Nautico. Sì, è un, un tecnico molto, diciamo, non difficilissimo, perché comunque tutte le scuole sono difficili, però rispetto alle altre scuole c'è molta pratica, e quindi non andando a scuola, non esercitandosi, è molto difficile. Quindi il sei politico regalato a gente che non studia, non si applica, non è giusto per me. Buonasera, eccoci qua. Chi abbiamo? Abbiamo Lorenzo con sua mamma Catiuscia. Ciao ragazzi! Ciao! Come state? Bene. Bene, tu come stai? Bene, bene. Infatti vi trovo bene, belli sorridenti. Belli e sorridenti, eh? <ride> Io vi voglio chiedere, spiegatemi un pochino che cosa è cambiato adesso di questi tempi. Innanzitutto vi presentiamo, Lorenzo ha 11 anni e segue la prima media. Che cosa è cambiato adesso che eh, siete costretti a stare in casa? Dai, cosa è cambiato Dai. per te? Eh? Che devo stare la mattina al computer. Eh beh, dai, è bello stare al computer anziché stare a scuola. Non lo preferisci? No. No? no. Eh, come mai non, non lo preferisci? Perché le mattine dà, dà fastidio la luce del computer. Eh, è vero. Meglio la luce del sole, vero? Sì. Eh, può, può capitare. E invece i compagnetti? Mm? Stai riuscendo a sentirli con no. le videochiamate? No. Ah, poco. Eh, vabbè. Poco, sì. Perché hanno problemi di connessione, ma anche durante le lezioni ci sono problemi di connessione. Non è facile fare, fare queste lezioni in questo modo, eh. Stamattina, ad esempio, un'ora di lezione, ma non riuscivano a connettersi, non riuscivano a vedersi, non riuscivano, quello non riusciva a sentire, quindi è veramente difficile. E infatti, come state facendo le lezioni da casa? State facendo delle videoconferenze su Skype? Su Skype. No, su Skype. Sì, 
però molti magari non hanno una connessione forte e quindi poi magari a quell'ora si collegano in molti e quindi di conseguenza la linea cade spesso, però si sì, organizzano tutte le lezioni via Skype. Mm, ho capito. Comunque Lorenzo, tu sei uno sportivo. Sì. Eh, ho visto che comunque anche se non puoi stare all'aperto, anche se comunque rispetto a prima sono cambiate tante cose, facevi un sacco di attività all'aperto, però adesso ne fai a casa e anche nel giardino di casa. Sì. Eh, ho visto che hai fatto un po' di sport, non so dove sei, se sei in camera tua, dove sei quando ti stai allenando? Ah no, qua è il soggiorno. Ah, sì, il soggiorno. Ecco, che cosa stai facendo esattamente? Uh, cosa faccio? I flessioni, mi sembra. Flessioni, sì. sì, per farsi i pettorali. Sì. Eh, <ride> Bravo! <ride> Sì, sì. troveremo tipo Big Jim. Poi forse te ne ho mandato anche un altro che era in giardino perché è un video che abbiamo dovuto mandare all'insegnante di educazione fisica. Bene, bene. Sì. Perché, perché vuole vedere l'attività sì. motoria. Eh, compito, ha dato delle lezioni, una lezione da fare, quindi un video che ti ho mandato è quello che abbiamo mandato all'insegnante di educazione fisica, sì. Eh, infatti ho visto che sei bravo anche a calcio. Sì. Eh, qual è il tuo sport preferito? Calcio. Il calcio? Se ti sente tuo padre. Sì. <ride> ecco, infatti, sì. perché se ti sente tuo padre? Raccontaci che cosa fa papà. E tra l'altro tu segui anche le lezioni di calcio. E adesso anche da casa come si fa col pattinaggio? Eh, sulle... cioè, papà fa... Ah, la voce fa sulle... delle dirette, fa delle dirette e noi le guardiamo. Eh, seguite eh. quello sì. che fa papà. Però sì. vedi, non puoi, sai, a casa non ti puoi muovere, non puoi correre, quindi come si fa? Eh, metto il tappetino, il tappetino e faccio gli esercizi. Non ho visto, si trovano tutte, tutti i modi. Sì. Però è molto limitato perché sono più che altri esercizi da fermi, diciamo. Però almeno comunque si, si rimane in movimento, giusto? Certo. Mm -hmm. eh, e quindi mi stavi dicendo, eh, ricordami anche chi è papà, che cosa fa, perché papà insegna tutto il pattinaggio. Eh. Ricordami, come si chiama papà? Eh, Max Tibaldini. Eh, infatti, se capita di andare su YouTube, si possono vedere tutti i video di Max Tibaldini, poi tutti i, i vari tutorial. E tra l'altro, oltre a insegnare comunque alle persone, agli adulti, insegna anche ai bambini, giusto? Sì. E hai degli amichetti che stanno seguendo? No. <ride> No, va, no, ti ha chiesto se ci sono amici tuoi che seguono il pattinaggio. Ah, sì. Eh, dai. Praticamente per via di, questa, di questo virus hanno sospeso, dovevano iniziare le gare a marzo. Eh, vedi. Saltato, sì, perché lui fa parte della squadra degli agonisti ed è saltato anche il campionato. Eh. Ah, sì. Se tu dovessi descrivere la tua giornata tipo eh, adesso la, da casa, come la descriveresti? Allora, mi alzo, faccio colazione, mi alzo presto, mi preparo, mi vesto, mi pettino, mi trucco, eh, faccio qualche video lezione, ad esempio italiano e fisica, eh, poi pranzo con i miei. Eh, dopo pranzo faccio un po' di esercizi, 
E, e poi guardo un film con mamma e papà. E, ad esempio, che cosa cucinate insieme? Un piatto che ti piace molto? Un piatto che mi piace molto? Eh, a me piace molto la pasta. Quindi dipende, a volte pasta al sugo, oppure eh, con l'olio, anche il riso. Oggi ha fatto il riso con, alla cantonese, eh, mentre anche la carne, molta carne. E mentre di dolci, io e mamma facciamo torte, oppure pancake, un po' di tutto. Adesso vogliamo conoscere i tuoi genitori, Dani, che non li abbiamo ancora conosciuti. Presentaceli. Allora, presento mia madre, si chiama Monica Massa. <ride> eh, non vi voglio dire la, vo- la, loro, la sua eh, email, non la, la voglio dire, no, ovviamente. Non diciamo, non diciamo. <ride> è, è nata. Non dire quando sono nata. Non è <ride> No, lo devo dire. Perché? Perché? Non è necessario, non è necessario. <ride> Sì, vuoi, dirlo se, vuoi dirlo se eh, eh, lei è anni. nata il, quando, quando il 7 agosto il 7 il agosto del, del bip non è importante voi presentaci presentaci papà sta scherzando no, però no, no. scherzando per mia madre tranquilli sta scherzando questo è mio padre si chiama Claudio Gatto ed è nato il 6 gennaio cioè l'epifania del bip <ride> È proprio all'epifania. Eh? Cioè, sia, cioè, cioè, quindi sia riceveva i regali, i regali dell'epifania e sia riceveva i regali della sua nascita. Quindi, doppi regali. Doppi regali, bellissimo. Comunque, Anche... com'è questa, questa vita che state trascorrendo di più insieme in casa? Tutto a posto. Tranquilla. <ride> recuperare tutto quello che cioè, magari cioè, in questi anni un po' si è perso cioè, sempre di no aspettate cioè non per esempio così sono in serietà non mi cambia di scorrere non così con l'auto no. ho tamponato no eh. no cioè, non ho mai tamponato però poi tamponato in modo di cioè questo potrebbe anche succedere no invece adesso tranquillo alza di quando vuoi con calma, mm. chiamate con calma, avete intenti con calma, vuoi fare i compiti con calma, fai cioè, il giardino con calma, fai tutto quello che fa con calma. È più rilassato. È più rilassato. Sono cambiati i ritmi. Sì, no, posso... sta, sta vivendo tutto molto... Ed è più calmo perché molto posso, fare, posso accarezzare più diciamo volte i miei quasi, quasi contento, quasi, diciamo contento di stare a casa. Sì, no, si vede. Praticamente sei mesi di vacanza e poi il resto mh, ogni tanto scuola. dice che guardiamo troppi telegiornali, ma mh, lo guardiamo giusto uno al giorno, però per lui è troppo anche quello. Mm. Comunque, no, in realtà due volte al giorno, vabbè, a, a pranzo e a, a cena. cena, però oh, lui interpreta molto mh, con molto distacco. Benissimo. Ma ecco, stai cucinando tu? Io. Tu sì. No, no cucinare no. <ride> Proprio io preparo torte. Eh, preparo torte. Dolci che poi si mangia. S- solo io. <ride> Perché Beh. piace a me poi quelli che faccio. Ah, eh, vabbè, meglio, no? Così te li mangi tutti tu. <ride> Giusto. E poi ingrasso. Ma che ingrassi, perché poi fai l'attività fisica, no? Giusto? Mm-hmm. No, sì. ma poi non si sta fermo un attimo comunque. Eh, immagino. È proprio che c'ha adrenalina dentro da, da scaricare. Eh, posso, posso immaginare, infatti. Sì. Ma quindi adesso, ritornando alla scuola, le lezioni come stanno andando comunque? Nel senso, eh. sta state riuscendo tutte le mattine a seguirle, sono abbastanza costanti. Mm-hmm. Sì. sì. E eh, poi... È diventato obbligatorio. Come non ho sentito? Se sono l'unico senza problemi di connessione. Ah, ok. 
è diventato obbligatorio adesso sia seguirle sia verranno valutati in base a tutto questo perché alla fine non, non potendo più rientrare è proprio obbligatorio essere presenti oggi ad esempio si sono segnati anche chi non c'era penso non mm. fosse considerata come assenza Sì, come... viene considerata come assenza Quindi. Sì. Giusto, e poi ci sono i compiti, è come sempre, quelli si fanno la sera, giusto? Sì. No, tu quanto li fai? Sì. Lui anche dopo le lezioni, sera, pomeriggio. pomeriggio. Eh, va bene, poi resta tutto il tempo per stare insieme, giocare un po', o all'aria aperta, nel giardino, oppure con l'Xbox, mm. e, e non solo. Quindi cioè, se doveste descrivere una giornata tipo, come la descrivereste? Allora, lezioni, compiti, poi pranzo, poi eh, riposo, e poi compiti, Xbox, Cena e Nintendo. Ah, hai visto, Nintendo. <ride> Io vi ringrazio, siete stati proprio esaustivi. Grazie, Grazie. Per, questo, Grazie. per questo racconto. <ride> Grazie mille, un bacione. Comunque, noi siamo contenti di vedervi così, così sereni, così tranquilli. E quindi questa è una bellissima testimonianza. Sì, sì, ci manca l'unica cosa, almeno per quel, quello che manca a me è l'attività fisica in comune, le partite di calcetto, la, la, la palestra, perché comunque la condivisione anche delle passioni è diversa, è diversa anche per fare attività fisica, non ti vedo molto allegro. No, lo farò per sempre. Dai. Ah, no. Scusa. Vabbè. Eh sì, eh, lo capisco. Con tutti i, i, quelli che fanno attività fisica, almeno da soli è un'altra cosa, è molto, più, è molto più stressante, più complicato. Però piano piano ci stiamo adattando. Sì, sì. Benissimo, io vi ringrazio per questa testimonianza, siete stati gentilissimi. No. Grazie a te. Grazie infiniti. infiniti. Salutami per lo scrigno d'oro che sì. hai. Va bene, sarà fatto. La saluto. Ali un bacione. Un bacio a Ginevra. Ciao. ciao. Un bacione, ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao. Eleonora, presentaci tua mamma. Allora, lei è Federica. Eh, ha 30, no, 40 anni. Mm. Eh, vai, parla. Come sta andando questa vita insieme? Voi con papà? Devo... Ah. Sì, sì. Dai, tutto sommato la convivenza va bene, perché da prima che eravamo abituati a vedersi magari pochissimo, la mattina un caffè fuggi, magari rientrava la sera già all'ora di cena, e pensavamo peggio. Mm -hmm. Sei troppo insieme, un po' magari si litiga di più, la convivenza poi, invece no, tutto sommato va bene. E... Ridiamo di più perché oh. sì, sì, dai, poi lui è un simpaticone, quindi ci fa anche piacere, ci, ah. ci mette anche allegria, sì, sì, è, oh, un, po pro, è un prontolone, però dai, tutto sommato ci sta, ci sta, no, no, dai, no. all'inizio è un po' male, un po' male, si passa fuori i giorni a pensare, a riflettere a cosa ci sarebbe successo, eravamo molto spaventati, molto, 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 perché comunque eravamo impreparati a questa cosa che un po', un po ci ha mh, fermato, diciamo, ha fermato la vita. Poi piano piano ci siamo non abituati, perché abituare non ti abitui, però ci convivi, ci convivi mm. con la giusta cautela, le, le giuste precauzioni e, e vai avanti. Io vi ringrazio, siete state gentilissime, vi mando un abbraccio Grazie virtuale. Grazie a te, Vale. Grazie. Un bacio. Grazie infinite e un bacio. Grazie, a presto, ragazzi. Vale. A presto. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao bella, ciao ciao. 
Per oggi è tutto, stiamo sicuramente scrivendo un pezzo di storia, vi ringrazio per averci seguito. Ciao a tutti!